ഭക്ഷണം കൊണ്ടുകൊണ്ടാണോ പോണേ എന്താ പിന്നെ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചരിയ ക്ലാസ് ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരുമ്പോ കഴിച്ചോളാം എടി കൊച്ച എന്നാ വല്ല ബ്രെഡ് ബിസ്ക്കറ്റോ കൊണ്ടോ വിശന്നിരിക്കണ്ട ഞാൻ എൽ കെ ജിയിൽ എല്ലാം പഠിക്കണേ ബ്രെഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോവാനായിട്ട് കോളേജിലല്ലേ വിശന്നിരിക്കണ്ട എന്ന് കരുതി പറഞ്ഞു അത് ഇപ്പൊ കുറ്റമായോ അല്ല ആരും വിശന്നിരിക്കണം അവിടെ കാന്റീൻ ഇല്ല മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി കഴിച്ചോളാം അതിന് നീ പൈസ ഉണ്ടേ കാര്യം നിക്കേ പൈസ ഒരു ചായയും വടയും കഴിക്കണ അത്ര വലിയ പൈസ ഒന്നും ആവില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കൂടെ ഷെയർ ഇട്ട് കഴിക്കണേ അംഗൻവാടി ടീച്ചറിന്റെ ബാങ്കിലുള്ള പൈസ എല്ലാം തീരുമ്പോ ഇതെല്ലാം നിർത്തുവല്ലേ പിന്നെ അംഗൻവാടി ടീച്ചറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം ഡ്രസ്സും ബുക്കും ബാഗ് ഒക്കെ മേടിച്ചപ്പോ തീർന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അമ്മ കനിയണം എനിക്ക് ഐ ഡി കാർഡ് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എസ് ടി കൊടുത്താ വന്നത് എന്നിട്ടാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഫുൾ ടിക്കറ്റിനുള്ള പൈസ മേടിച്ചിട്ട് പോണേ അമ്മക്കിപ്പോ മനസ്സിലായാ ചേച്ചിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കാന്റീനിൽ നിന്ന് വടയും ചായയും കുടിക്കാനുള്ള കാശ് അവിടെ കിട്ടുന്നതെന്ന് എടുക്കണ്ട പൈസ എടുക്ക് പോട്ടെടി കൊച്ചേ അവളൊരു വഴിക്ക് പോകുന്നതല്ലേ കൊറച്ച് പൈസ അവിടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നോട്ടെ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം മുമ്മേ ചാറ്റാ പോട്ടോട്ടാ നീലേ അയ്യോ <laughs> 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 പണ്ടൊക്കെ പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങുമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ അതും ഇല്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന് വേറെറങ്ങത്തേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ <laughs> 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 ആ പിന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കും കാത്തിരുന്നാ മതി എല്ലാരും എന്നെ അങ്ങ് പറ്റിക്കാൻ നോക്കല രാവിലെ ഒരുത്തി അങ്ങ് പറ്റിച്ചിട്ട് പോയേ ഉള്ളൂ രാവിലെ ഓ അതൊന്നും പറയണ്ട അച്ഛൻ്റെ അല്ലേ മക്കള് ഇവിടെ കൊഴമ്പിന് കൊഴമ്പ് വന്നിട്ട് എവിടെ എടാ നീ അല്ലേ പറഞ്ഞ കൈയുടെ വേദന കുറഞ്ഞെന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കടി ഇട്ട് കൊടുക്ക് ഇട്ട് കറണ്ടേ ഇനിയിപ്പോ പിടിക്കൂല എനിക്ക് പിടിക്കായൊന്നും ഇല്ല ഇട്ട് കൊടുക്കടി ഞാനെടുത്തോളാം <laughs> ഒരുപാടിയുണ്ടാവുന്നില്ല <laughs> 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 ഞാൻ ഓടിയിട്ട് വീണ അമ്മക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാ ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ ആ ദേഹം നിക്കണം നീ ചോദിച്ചാള് ആണ് എത്ര ആളാണ് എന്നിട്ട് വാ കളിക്കാൻ വാ ഫുട്ബോൾ കളിയാ ഏ അവ ഫുട്ബോൾ ഒന്നും കളിക്കത്തില്ല കളിച്ചാലേ അവൻ അമ്മ ചീത്ത പറയൂ അതിന് അമ്മ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അമ്മ ഇങ്ങനെ പേടിക്കണം കളിക്കാം ഇല്ല ഊരി ബോൾ എനിക്ക് ഇട്ടാവാ 
ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ് പഠിക്കണ കുട്ടിയാ ഞാൻ ആലോചിക്കുവായിരുന്നേ അംഗനവാടിയിലെ ജോലി നിർത്തണ്ടായിരുന്നു കോളേജിലെ പഠിത്തം നിർത്തിട്ട് അംഗനവാടി തന്നെ ജോലിക്ക് പോയാ മതിയായിരുന്നു എന്താ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നാൻ കൊച്ചിന് അല്ല ഞാൻ അംഗനവാടി പോയിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ അമ്മയ്ക്കൊരു വരുമാനമായിരുന്നല്ലോ ഇതിപ്പൊ പാവാമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കഷ്ടപ്പെടുവല്ലേ അയ്യോ അമ്മയുടെ കഷ്ടപ്പാട് മനസ്സിലാക്കണ കുട്ടികള് എന്ത് അമ്മയുടെ കഷ്ടപ്പാട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് അംഗനവാടിയിൽ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കാണ് ജോലിക്ക് പോയത് അത് ശരിയാടി അവള് പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് അല്ല പ്രശ്നൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ കോളേജിലെ പഠിത്തം നിർത്തിയിട്ട് അംഗനവാടി തന്നെ ജോലിക്ക് പോകോട്ടെ അതെ നീ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് കഴിയേണ്ട ഗതി കിടന്ന് ഇവിടെ ആർക്കും വന്നിട്ടില്ല പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ പഠിക്കുക അത് മാത്രം നോക്കിയാ മതി കേട്ടാ ഞങ്ങളും എനിക്കെന്താ കഷ്ടപ്പാടോ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അവള് അംഗൻവാടി പോകാന്നൊക്കെ പറയണ്ടായിരുന്നു അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു അരക്കിലും ഉള്ളി കൊണ്ട് ഇരിപ്പോഴും അത് പൊളിച്ചെടുക്കും തീയിൽ ഉണ്ടാക്കാനാ കഴിക്കാൻ വരണം കേട്ട സമയത്ത്
മക്കളെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിടേണ്ടതിന് പകരം ജോലിക്ക് പോയിക്കോട്ടെ കാശിട്ടിയാ മതിയാ പഠിക്കണ്ട മക്കള് ഞാന് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ കോളേജിൽ ഇപ്പൊ ചേർന്നേ അപ്പൊ പ്ലസ് ടുവില് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച പിള്ളേരൊക്കെ ഇപ്പൊ കോളേജിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിലാ ഞാൻ മാത്രം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബാലു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം അവക്ക് തോന്നുമ്പോ തോന്നുമ്പോ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റാൻ എന്നെ കിട്ടൂല അത് ഞാൻ ഇപ്പഴേ പറഞ്ഞേക്കാം കോളേജ് മാറില്ല ആ എനിക്കറിയില്ല പൈസ മുടക്കണം ഞാനല്ലേ എനിക്കല്ലേ അറിയാൻ പോലുള്ളൂ കഷ്ടപ്പാട് മൊത്തം അതെ അവള് പഠിക്കാൻ പോകാത്ത എന്താന്ന് അറിയാമോ അവളിവിടെ ജോലിക്ക് പോയില്ലേ അംഗൻവാടിയില് പൈസ കിട്ടി കൈ തഴമ്പിച്ചു പോയി അതാ പഠിക്കാൻ മടി ഇപ്പൊ അതെ പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ അടുത്ത കോളേജിൽ കൊണ്ട് ചേർത്ത് അവിടെ അവളെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തും എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയും ജോലിക്ക് പോകണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കെട്ടിച്ചോടാ നോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ കൂടെ പ്ലസ് ടു പഠിച്ച പിള്ളേരൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ സീനിയർ ആയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ അവരുടെ ജൂനിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കണത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് വേറെ അഡ്മിഷൻ മേടിച്ച ആ മേടിച്ചു കൊടുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ അവൾ പറയുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ കോളേജ് മാറ്റി കളിക്കി അച്ഛൻ്റെ മോളും കൂടെ ശരി കോളേജ് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങി തരാം അവിടെയും കൂടെ പിടിച്ച പിള്ളേര് സീരിയൽ സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അത് അച്ഛൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അന്വേഷിച്ച് തരാം ആ അതെ അച്ഛൻ ഇവൾ ഓരോ കോളേജിൽ ചേരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് അച്ഛൻ ആദ്യമേ അന്വേഷിക്കണം ഇവളുടെ കൂടെ പഠിച്ച പിള്ളേർ വല്ലവരും ഉണ്ടോ എന്ന് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത കോളേജിലേക്ക് പോകണം വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ ചെയ്യ് ചെല്ല് മക്കളെ ഇതുവരെ പഠിച്ച പോലെ അല്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് ഡിഗ്രിയാണ് ക്ലാസ്സിൽ ചിലപ്പം പ്രായം കുറഞ്ഞവർ കാണും പ്രായം കൂടുതലുള്ളവർ കാണും നമ്മളതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട അച്ഛൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴേ ആര് ആര് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ച് അച്ഛൻ ബോൾ ടെക്നിക്ക് പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് സീനിയർ സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രായം കുറഞ്ഞവരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവർ അച്ഛൻ സീനിയർ സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അച്ഛൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിന്റെ അമ്മ തന്നെ അമ്മയുടെ കാര്യം എടുത്തു നിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നടി എത്ര പേര് സീനിയർ സെറ്റിലായിരുന്നു അതിനുള്ള അവസരം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു വർഷം പോയിട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും വേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല എന്റെ നമ്മളെ ജീവിതം വേസ്റ്റ് ആക്കിയതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കാരണം എന്റെ ജീവിതമാണ് വേസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ അധ്വാനിക്കുന്ന പൈസ മൊത്തം മക്കളെ 
പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊക്കെ പ്രായം കുറഞ്ഞവർ കാണും കൂടുതൽ കാണും പൈസ ഉള്ളവർ കാണും പൈസ ഇല്ലാത്തവർ കാണും നമ്മളതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല നമ്മളെ വിചാരം പഠിത്തം മാത്രം കോളേജ് വീട് കോളേജ് എനിക്ക് <laughs> 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 ശരിയായിട്ട് <laughs> 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 നിങ്ങളുടെ <laughs> 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 അവിടെ <laughs> 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 അവിടുന്ന് ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ കാടിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒങ്കന കളി ഒങ്കന കളി തൊട്ടടുത്ത് അതായത് ഒരു ഇറക്കി ഇറങ്ങി കയറുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ഒരു കുറച്ചൊരു പാറ കൂട്ടങ്ങളും കാരങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒറ്റ ബസ്സേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒറ്റ ബസ്സേ ഉള്ളൂ അത് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി അതിൻ്റെ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രെയിൻ 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 റോഡ് ബ്രെയിൻ റോഡോ എന്തോന്ന് ഒരു പറഞ്ഞ ആ ജംഗ്ഷൻ കോളേജ് അവിടെയാണ് കോളേജ് കാരണം ഇവർ കാറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കോളേജ് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വച്ഛമായിട്ട് പിള്ളേർക്ക് ഇത് പഠിക്കണം ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല അവിടെ സമരവും ഇല്ല റോഡിൽ കൂടെ കണ്ടത് ബഹളവും ഇല്ല ഇംഗ്ലാവും ഇല്ല വണ്ടിയുടെ സൗണ്ടും ഇല്ല പൊല്യൂഷനും ഇല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കാം പിന്നെ കാറ്ററിവാണ് ഈ കാട്ടാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോളേജ് ഇറങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ചുറ്റി ഈ കമ്പി വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് പത്ത് മണി രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് അവർ കറണ്ട് പിടിച്ചു കൊടുക്കും ആയി നോക്കി അവിടെ ചെന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കരുത് കരിഞ്ഞ് ഇരിക്കുക അവിടെ കേട്ടാ ആ പിന്നെ ആ ഒരു കാര്യം അതാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിക്കണ്ട ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളായില്ലേ അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല അവിടെ വെള്ളമേ ഇല്ല കുഴിവെള്ളം പോലും നേരമേ കിട്ടില്ല എന്ന് പറയണ എൻ്റെ മകൾ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല കുളിക്കാൻ നനയ്ക്ക ഇല്ലാത്തതുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒഴിവായി കിട്ടി പിന്നെ എന്തോ പറഞ്ഞില്ല അവർ ഈ ബ്രെയിമൂറും ഈ ബ്രെയിൻ റോഡ് പറയട്ടെ ഹൊഗ്ഗന കളിക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരൊറ്റ ശ്മശാനേ ഉള്ളൂ അത് ഈ കോളേജിൻ്റെ അടുത്താണ് ആ പാട് ഒരു ശ്മശാനേ ഉള്ളൂ അത് പൊതു ശ്മശാനമാണ് വേറെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നീ ഇവിടെ കോളേജിലേക്കാണോ ശ്മശാനത്തിലേക്കാണോ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് കണ്ടു തന്നെ തന്നെ അല്ല രണ്ടും അടുത്തടുത്തായിട്ടാണെന്ന് ആ പിന്നെ വേറെ ഇനി വേറെ ഒന്നും പറയണ്ട വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പോക്കോ മടി ബാത്റൂം ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല വേണ്ട എന്ന് വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കോളേജിൽ തന്നെ പോക്കോ ഇവിടെ സീനിയർസ് ഇല്ലേ കോളേജിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല സീനിയർസ് അത് സീനിയർസ് ഇല്ലെന്ന് അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ പഠിക്കാമോ ആ പഠിക്കോ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരേ ഇങ്ങനെ പഠിക്കോ സീനിയർസ് ഉണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഓടെ പോണോ വേണ്ട അമ്മ ഒന്നും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കമ്മേ ബലിപടി പോവുന്നു വേണ്ട ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോളാ വേണ്ട ഇവിടെ കണ്ണട പോണില്ല വേണ്ട ഇവിടെ വല്ല പുഴ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു കർണാടകം <laughs> 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 